。在这一圈万圣节怪物里，欢乐组被分到的是感觉最难发挥的无怪主题，而且他们对这个很不感兴趣。More start, more and bang. 灵感枯竭时，他们提出直接做一个放大版的胡怪；睡觉时被人类吵醒，从沼泽探头出来的画面。<笑>评委提示环节 ：Breakman 指出，他们的故事和色彩都没问题，但规模和存在感上要短其他组一截。Was twice the size and had something in its hand. 于是他们把原本的胡怪胳膊移动到另一侧，再做一个更更大的胳膊。一只正在沉睡的胡怪被渔夫惊醒，在水面上露出了眼睛。欢乐组创造了一个很有动态感的画面，唯一不够和谐的就是胡怪的两只手搭建方式不同，观感上有一点点出戏。胡子小哥组被分到的主题是木乃伊，他们打算做法老王的金字塔，顶部盘绕着一只半腐烂的蛇。从前面的作品看得出，他们的成功关键词是小型、细节、故事。他们准备在金字塔里做一个陷阱，下面是钉子和毒虫。沙漠中的。金字塔里藏着法老王的神庙，木乃伊坐在尽头的王座上，前方的桥头上有前来进攻的教徒。金字塔顶端盘绕着那只腐烂的蛇。其实乍一看成品，我是觉得有点失望的，毕竟他们前面是出了几个神座的。我觉得如果他们能够把蛇做大几倍，印象可能会更震撼一点。Okay. 但直到我看见他们开始演示机关。Oh, good traps. Yeah, right、第二个陷阱，他们旋转金字塔顶部，就会出现一个隐藏的粉色浴室。看来这个陷阱是对于教徒来说的。第三个陷阱。So there's a venture going for a diamond. That's what he thinks. Unfortunately, snake. <laughs> 虽然胡子小哥组的模型可玩性极强，但其实这场万圣节比赛最后的冠军在展示时就基本揭晓了，是整个底板上造型最亮眼的大蜘蛛鬼屋。兄弟组成功保留了钛金砖，来到了下一期。这一集的玩法有点特殊，主持人推来了身为南半球唯一乐高大师的评委做的模型，准备演示一下。哎，这个我之前在美版上就看过，不就是用风吹扇叶吗？我上我家给你拿膝盖。以前美版的这个挑战只要求扛住风不碎就行了，今天的比赛在此基础上还要加上动力难度，这下就完全不是一个 level 了。接着评委还要办掉动力组，任何带电的都不能用。模型有且只有来自风扇的动力，节目组在时间上依旧非常抠门。只给十小时。兄弟组要做一只毛毛虫，他们的创意非常可爱，虫子密密麻麻，毛茸茸的小脚们会随着风晃动起来。他们做了多个曲柄连杆结构，先这样，再那样，把它们相连接，就实现了这个想法。学会了吗？他们做着做着就发现这一期的对手们有点强，毛毛虫的设计逐渐的被比了下去，故事太单薄。但改要怎么改呢？这时候 Brickman 前来救场，提醒他们还有一个上一期赢下的钛金砖特权，那就是一个 Big Fan。And you got your tonsils out recently, didn't you? I did, yeah. Yeah. Nothing's off limits. Yikes. Yeah. And do you still have them? Or like, where are they? 虽然遭到了一些次生的干扰，但他们最后还是顺利将故事元素丰满了不少。一只毛毛虫爬上了木头，它戴着护目镜和一双小翅膀，试图让自己蹲实的身体像蝴蝶那样飞起来。故事是故事，直面风扇的时候，毛毛虫可别真的飞出去。Okay, I'm gonna start her up at fifty percent. 先开百分之五十的风力。地上的花朵旋转的很带劲。百分之七十，毛毛虫还是静止不动。百分之八十，虽然前面已经看过它的动态原理，但看到效果还是觉得意外的生动。最大风力下，吸管管零件做的触须微微抖动着，仿生感一绝。Go us, right? 要说如果没看后面的作品，我真觉得这必须是冠军了。下一期，这次用风力带动乐高传统的玩法里，欢乐组准备做的是一只行走的三角龙，把涡轮放在底座中。他们用的是圆形驾驶舱的挡风玻璃零件，这样就可以把风扇藏起来，像他们测试时的这样。不出所料，这创意果然被 Brickman 逮到了。I'm gonna tell you two stories, and you tell me which story you like. Yeah. There's the story of the dinosaur that loved to eat plants and is very happy and all's well. Yeah. 
Then there's the story of the dinosaur, which is being chased by a bigger dinosaur, and it's very dramatic, and everyone loves it. Which one of those two dinosaur stories do you like? I know which story I like. Yeah. 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 好的设计通常会触发 Brickman 的被动，送出一道附带夺冠机会的加分题。但仔细想想，这个计划要在十小时内实现，比登天还难。If we're going to include two dinosaurs, we need to build the second set of turbines. We've just had to be realistic. We need a finished model. 只完成一只总比两个都没完成的好，所以他们决定放弃 Brickman 的加分题。最后展示阶段，两个人的表情非常颓丧，但 Brickman 依旧给出了鼓励。百分之五十，涡轮机启动了。这时候我才知道他们十小时都花在哪儿了。恐龙四肢的动作非常流畅，涡轮机的设计保证了机械绝对能运行，美观差了点但难度上直接拉满。今天的比赛要乐高玩家来驾驭世界上最难的元素风。姐妹组这次还是在自己的擅长的领域内求稳，搭一个旋转八音盒。测试的时候发现主角旋转的有些吃力，这还没加上头发和裙子，但自信姐一意孤行。The, the only reason she ended up that size is because she needs to be strong to withstand the wind, and I don't want to lose the two and a half hours I spent building. I'm not wasting any time. I've got a long way to go, so we need to keep her. So glad. 在拼完整个人物后，机械部分更是被压得无法运作。Yeah, 走投无路下，他们将后面的小舞女和主角调了位置，但别说，这样好像和谐多了。就是小人不知道能不能扛住风力。百分之七十风力没有带动风扇，直接上到最高等级。最后，风扇很给面子的带着小舞女转了一圈。胡子小哥组计划做一个站在音响上的摇滚吉他手，下面的部分看似是音响，其实是用来藏机械的地方。And the headbang and the strum need to be happening in a rhythm that kind of makes sense musically. 当风吹动模型，乐手就会像这样摇摆。他们把前面进风口做成了音响的保护网。第二次测试时，机械上也能够实现。唯一的问题就是，他们复杂的机械效果导致卡住的概率也更大。And then he stops. Why did he stop? For some reason, it stops. 原片也是在最终效果上留了个悬念。先看他们的成品，一个吉他乐手站在音响上表演着自己的独奏曲。胡子小哥组在细节上从不让人失望。And there's got to be at least twenty different gears. Yeah, twenty things that could go wrong. Yeah. <laughs> All will go perfectly right. Three, two, one, we're fine. 他们前面测试传动上有过失误，所以两个人都非常紧张。Yeah, take it up. Let's take it to seventy-five. Seventy-five. All right. We're gonna take it up a smith floor. Can we go eighty? Come on! Come on! Why? Stop! 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 All right, let's go to a hundred. Go to a hundred, yeah. Hundred. 风力已经提高到百分之一百，都快要结束测试了。就在以为失败一组的时候，吉他手终于开始了鬼畜的演奏。前面这几组都有惊无险的完成了展示，但后面的夫妇组就没这么顺利了。没有电怎么让乐高动起来？风扇道具终于被加进了乐高比赛里。夫妇组这次的选题依旧是动物，一只跑滚轮的仓鼠，听着很有创意，但仔细想想就发现很难，需要强大执行力支撑。不仅风扇要带动跑步机，跑步机里的仓鼠还要动起来。看到最后，成品仓鼠和跑步机分开了，就知道他们这里的机械研究失败了。但想到了一个曲线救国的办法，在仓鼠下面安了小车轮，再放在滚轮里。Hey, can hurt a fifty. Hey, God have mercy on missiles. It's trying. 最高风速，轮子还是没能流畅的动起来，但抗风分数是拿到了。接下来到了友谊组这里，前面也说过，小哥是法学生，所以他们这一期要做一个法师。一个白胡子法师正在搓法球，风一吹，法师的手就会像在做法一样摆动。他们不擅长机械组，所以刚做完机械骨架就去做实验了。Okay, we'll take a Oh, oh! 
。结构能跑通，但法式的胳膊脱臼了，需要加大固定力度。I've got my hair that I've spent two hours on in a million pieces in front of me. 此时距离交卷只有很短的时间。Five minutes, five minutes to go. 短短几分钟内，小哥以惊人的手速将法师修好了。不愧是法学生，法师的脸拼得很标致，有套装那味了。法师正在通过咒语书施法，旁边蹲着他的白手套黑猫。评委也认为这是他们目前最强的作品。I actually can't believe what we're looking at. <笑> that you got it back into one piece. Next question: How strong is that piece? Ooh. 施法开始百分之五十的风力。Oh man. 风力上升到百分之七十。We're cracking it out. <笑> Come on, wizard. 巫师的帽子非常突然的掉了，和测试时一样，胳膊直接脱臼。能被风克制了，我猜应该是土系法师。他们这次的创意和造型都很棒，可惜传动的强度不够。全部展示完毕后，主持人宣布这不是淘汰赛，仓鼠轮和小舞女这两组应该是松了口气。前两名还是没有很大悬念的摇滚歌手和毛毛虫，感觉这两组一直在对决，其他人都在争第三。评委还特别提到了有一组的法师。I can guarantee you would be standing here. 这集的冠军各有优势，真的太难分了。接下来就由主持人来公布 Brickman 的选择结果。Titanium Brick of Triumph goes to. SFX. We couldn't split you, so we split the brick. 不多说了，盗版 YYDS， 好吧。这一集的选手们的发挥都太精彩了，唯一的遗憾就是十小时比赛时间太短。如果能给到十二三个小时，这集的几个作品估计可以载入史册了。下一期